O relatório da FIA sobre Abu Dhabi 2021 saiu e vamos falar sobre isso hoje. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e sim, saiu o relatório no sábado, como estávamos focados no grande prêmio, vocês sabem que a nossa prioridade acaba sendo o final de semana de corrida, mas agora que tudo deu uma amenizada, deu uma abaixada de poeira no grande prêmio, vamos falar sobre o que aconteceu com relação ao relatório e também vamos aqui pontuar coisas importantes porque eu sei que muitos fãs do Hamilton vão falar que foi roubado, fãs do Verstappen vão falar que não teve nada demais, enfim, nós vamos tentar chegar aqui a um acordo, a um consenso, a uma linha de raciocínio legal para entender o porquê do relatório ter chegado a tal conclusão de que foi um erro humano e o campeonato então não vai ser mudado como alguns acreditam que deveria ser. Vamos lá então, nós precisamos passar por alguns pontos muito importantes. Lembrando que no grande prêmio de Abu Dhabi do ano passado, teve toda a polêmica do período final do safety car, quando teve problema com relação aos pilotos que poderiam ultrapassar o safety car, depois a liberação do safety car enquanto os retardatários ainda não tinham chegado até o pilotão, também a questão de que o Hamilton acabou sendo prejudicado porque se a regra fosse cumprida nós teríamos então a corrida terminando com o safety car, enfim, uma série de fatores que fez com que a Mercedes protestasse e no momento do documento oficial de defesa da FIA tinha lá a sua argumentação e no meio dessa argumentação a seguinte explicação, as equipes, todas as 10 equipes do grid tinham combinado em não terminar corridas com o safety car e guarde bem essa informação porque ela vai ser importante lá na frente aqui no vídeo. Pois bem, a Mercedes protestou, teve esse documento da FIA falando que os comissários não iriam reverter nenhuma decisão e aí a Mercedes ameaçou levar isso aos tribunais esportivos, mesmo sabendo que a chance era mínima já que não existe um histórico de alteração de resultados por parte desse tribunal e no final das contas a Mercedes por algum motivo que nós não sabemos com certeza, acabou desistindo desse apelo aos tribunais. Algumas pessoas falam que é porque a Mercedes conseguiu um acordo com a FIA para fazer vista grossa em uma outra coisa, mas eu acredito que é só porque a Mercedes realmente viu que não ia conseguir mudar a decisão nos tribunais. No final das contas foi homologada a vitória de Max Verstappen, o título de Verstappen, e muitos fãs do Hamilton vêm desde então falando que o campeonato foi roubado, e os fãs do Verstappen falando que teve nada demais, enfim, aí entra uma série de fatores que eu já dei minha opinião aqui várias vezes. O que vem de interessante nessa história até o caminho do relatório? Nós tivemos uma carta aberta do Zac Brown nesse início de 2022, Zac Brown que é o CEO da McLaren, falando sobre como as equipes são hipócritas, como as equipes de Fórmula 1 tendem a manipular as coisas para o seu bel prazer, como as equipes de Fórmula 1 buscam fazer coisas que somente são benéficas para elas e não para o esporte, etc. E no meio de toda essa argumentação, ele acabou citando a Mercedes, acabou mandando, melhor dizendo, não é nem citando a Mercedes, mas mandando uma bela indireta para a Mercedes, porque ele cita a questão do safety car, desse acordo das equipes com relação ao safety car, e aí eu tô falando para você ir guardando essas informações do safety car, porque elas vão ser importantes lá na frente, no que eu vou querer falar para vocês. Então o Zac Brown cita essa questão do safety car, mesmo sendo uma equipe cliente Mercedes, ele faz a crítica à Mercedes, mesmo sendo uma equipe cliente. Vale lembrar que nenhuma das outras oito equipes, ou seja, tirando Mercedes e Red Bull, nenhuma das outras oito equipes entraram de fato na briga do que foi certo ou errado no Abu Dhabi 2021. Alguns pilotos se mostraram confusos, descontentes, etc, mas nenhuma equipe quis efetivamente entrar na briga, o que é bem curioso também, já que se o regulamento foi rasgado, nós teríamos uma preocupação geral sobre o acontecido, mas as equipes ficaram na delas e preferiram não se pronunciar. Em fevereiro nós tivemos a volta da, dos áudios de Massi com o diretor esportivo da Red Bull, esse áudio já tinha sido liberado lá em dezembro, mas por algum motivo ele estourou de novo em fevereiro, as pessoas falando que absurdo, foi manipulado, etc, mas a gente tem que ser justo aqui e falar que o Toto Wolff também estava querendo manipular para o lado dele, falando para o Massi quando ele deveria colocar safety car, se deveria colocar safety car e quando o safety car deveria sair, tem esses áudios do Wolff também, para quem quiser ver na internet você acha, então esse tipo de coisa acaba sendo a mesma coisa de sempre, as pessoas acham que encontraram alguma coisa incriminatória e na verdade as equipes fizeram isso o ano inteiro, o que eu acho tosco porque não deveria existir essa comunicação entre equipes e diretor de prova. Mas enfim, 
Em fevereiro também nós começamos a ter algumas mudanças curiosas. Durante a apresentação do carro da Ferrari, a FIA decidiu anunciar a saída do Michael Massey, e isso não foi sem querer. A verdade é que a FIA quer abafar o caso ao máximo para que as pessoas esqueçam, para que as pessoas não fiquem falando sobre isso, não manche a imagem da instituição, e com isso eles lançaram a notícia justamente quando a Ferrari mostrava o seu carro ao mundo. Por que, que isso é proposital? A Ferrari é a maior equipe da história, obviamente como ela não está envolvida diretamente no quesito Abu Dhabi 2021, então era o cenário perfeito, as pessoas vão estar com os olhos voltados para a Ferrari, eu faço um anúncio aqui, as pessoas nem vão ver direito e pronto, o assunto morreu. Só que o tiro saiu pela culatra, porque as pessoas na verdade ofuscaram o lançamento da Ferrari e começaram a só falar de Michael Massa, inclusive o Michael Massa acabou superando a Ferrari no Twitter, no Top Trending, só para você ter uma ideia do tanto que foi absurdo isso naquele momento. Anunciaram a saída do Márcio que já indicava sim algumas mudanças, anunciaram também que colocariam dois diretores de prova e com isso ficava a dúvida, eles vão apresentar o relatório publicamente ou não, porque em nenhum momento foi dito que seria público esse relatório, eles falaram que iam levantar um relatório etc para ver o que poderiam fazer, mas nada foi dito em termos de público. Então foram se passando os dias, algumas novas informações foram chegando como por exemplo alterações na regra do safety car. Agora mudaram que não é somente qualquer carro pode passar o safety car, agora todos os retardatários têm que passar o safety car. Também mudaram a questão de como a liberação do safety car vai ser feita, então pode sim agora acontecer dos retardatários estarem ainda chegando no pelotão, mas o safety car já ir para os boxes porque vai acontecer independente do retardatário, vai acontecer na volta seguinte. Enfim, algumas alterações foram feitas no safety car, então nós precisamos ter isso em mente mais uma vez. Chega o tal relatório justamente no final de semana do Grande Prêmio do Bahrein, o que mais uma vez é proposital porque as pessoas estão empolgadas com o novo regulamento, estão empolgadas para verem os novos carros na pista, então teoricamente era para ser uma cortina de fumaça para o relatório, o relatório não apresenta nada novo, ele diz que foi um erro humano do Michael Massey, que ele agiu de boa fé, que ele não teve a intenção de manipular o resultado da corrida, que é uma coisa que eu já tenho falado aqui há muito tempo, eu não consigo enxergar manipulação, o Michael Massey erra muito desde 2019 e em 2021 especificamente ele errou tanto para Mercedes quanto para Red Bull, tanto para Lewis Hamilton quanto para Verstappen, então esse negócio de que ele queria fazer a Red Bull campeã, isso é uma conversa fiada de gente que é fanática e vem aqui em comentário falar que você torce para Mercedes ou para Red Bull baseado num vídeo que você falou de uma equipe, é o tipo de coisa que não faz sentido algum. Michael Massey errou, ele errou sim, a FIA admite em seu relatório que houve erro com relação ao regulamento, então ele errou, foi um erro humano, foi algo feito não com a intenção de manipular, mas ele fez de boa fé achando que estava fazendo algo bom, e aí entra a questão do safety car do tal acordo. Por que, que esse acordo é problemático e ele é um tema central da nossa discussão? Pelo simples fato de que a Fórmula 1 tem um histórico de acordos verbais que não se tornam regras oficiais, mas que acabam sendo seguidas pelas equipes e pelos diretores de prova. Por exemplo, o acordo de cavalheiros que todos nós conhecemos, que é muito utilizado ali nos quales, ele não é uma regra, então se o piloto desrespeita, em tese ele não pode ser punido, porque não é uma regra, é apenas um acordo que os pilotos chegam ali entre eles, e se um piloto desrespeita o máximo que vai acontecer são os outros pilotos ficarem bravos, mas nesse aspecto as equipes tentam seguir ao máximo esses acordos e quando o acordo é desrespeitado, aí elas reclamam, aí pode ser que gere um protesto, enfim, por quê? Porque existe um acordo, só que como ele não é oficial, fica difícil da equipe ganhar essa disputa, um protesto, alguma coisa, por conta disso. E aí o Zac Brown ele deixa isso muito claro na carta dele, que esse acordo do safety car, ele existiu entre as equipes, então o esperado é que ele fosse cumprido, como ele foi em Abu Dhabi. O acordo foi cumprido, não era para a corrida terminar em safety car de acordo com o que as equipes tinham feito na sua reunião. Então o Michael Massey, querendo ou não, ele seguiu aquilo que a própria Mercedes concordou em fazer, só que é claro, como a Mercedes se viu lesada, ela então questionou a decisão do Michael Massey, e é aí onde entra o ponto chave, Michael Massey seguiu aquilo que as equipes queriam desde a Bélgica, 
seguiu aquilo que as próprias equipes queriam, por isso que as outras oito equipes não estão falando nada, não estão se posicionando, por isso que o Zac Brown, que é cliente da Mercedes, criticou a Mercedes, porque foi feito um acordo que não é uma regra, esperava-se que esse acordo fosse respeitado e como ele não foi, a Mercedes se sentiu lesada, falou que burlaram a regra, sendo que o acordo na Fórmula 1 passa por cima da regra, é uma coisa de louca, é uma bagunça, é uma bagunça muito louca. E eu sei que juridicamente falando, os acordos por eles não serem oficiais, eles não passam por cima da regra, eu sei disso e eu concordo com todo mundo que fala isso, que fala não, a regra é a regra e acabou. Só que a Fórmula 1 é tão bagunçada no seu interior, é tão bagunçada nos seus bastidores, que os acordos acabam sobrepondo regras, e quando o acordo não é respeitado, mesmo que a equipe esteja na sua razão de falar que a regra não foi respeitada, aí nós temos esse tipo de problema que gerou com Mercedes, Red Bull, principalmente a Mercedes, e o Zac Brown pelo visto ficou do lado da Red Bull, porque o Zac Brown deixou muito claro que o acordo foi respeitado, então estava tudo certo, a Mercedes não deveria fazer o que fez, é só você ler a carta aberta do Zac Brown que você vai entender o que eu estou falando. Portanto, a minha conclusão aqui de tudo é o seguinte, mantenho a minha posição de que o Michael Massey errou, de que ele não agiu de má fé, ele não manipulou de forma deliberada, ele errou e isso afetou o campeonato infelizmente, se tivesse afetado a Haas com a Williams ninguém ia ligar, mas como afetou o campeonato mundial, aí cria-se claro toda um, uma problemática. E para quem fala que o, o, o título do Verstappen foi roubado, gente, não foi roubado, foi um erro que infelizmente acabou decidindo o título, nós temos o campeonato de 2008 que tem lá uma corrida totalmente manipulada, comprovadamente, e ela não foi excluída dos resultados finais, portanto o Lewis Hamilton é o campeão de 2008, mas nós sabemos que existe uma corrida ali, e ok, tem uma corrida ali manipulada, a Fórmula 1 deixou, ok, nem por isso nós vamos desmerecer o título de 2008 do Hamilton, por exemplo, é o tipo de discussão que eu acho bem tosca. E também não dá pra falar que o Verstappen não é merecedor, sendo que o próprio Toto Wolff falou depois que o Verstappen é sim merecedor do seu título, o Hamilton reconhece o Verstappen como um campeão mundial, então é, essa briguinha de fãs acaba é, sendo ruim para a comunidade no geral, e eu mantenho a minha posição de que o Michael Massey errou, infelizmente, nós tivemos alteração no campeonato, mas foi feito, já foi homologado, não vai ser mudado, não vai ser alterada a, o final da, da, de Abu Dhabi, eles não vão cancelar as últimas voltas da corrida, se fosse cancelar seria o GP, e aí se você cancela o GP o Verstappen manteria o título, então não faz sentido você cancelar o GP, enfim, muitos problemas e o relatório mostrou que eles tinham que alterar algumas coisas, a FIA admite que existem problemas com relação ao seu regulamento a partir do momento em que muda a regra do safety car. Se ela muda a regra do safety car é porque ela admite que o regulamento não estava preto no branco e que existia uma brecha para acontecer o que aconteceu em Abu Dhabi. Outra coisa que deve ser mudada e que eu espero que eles mudem é a questão dos acordos, porque se esse acordo se mantiver nós teremos mais problemas. Eu acredito que ou o acordo tem que virar uma regra oficial ou então ser descartado completamente e eu espero que essa nova gerência da direção de prova seja muito boa, como foi no Bahrein, em que já deixou muito claro que em todas as pistas o limite de pista vai ser, por exemplo, a faixa branca, então não vai ter mais aquele problema do piloto passou 5 cm para cá, 10 cm para lá, porque aqui é zebra, ali é grama, ali não sei o que, não. Agora é linha branca e acabou, então não tem mais discussão. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!